guys welcome back to today's class we are moving to new lesson page number 55 more and less kududalum kuravum how far ini etra dooram children of pomala school are on a trip to tiruvananthapuram pomala school la kutigala tiruvananthapurathekku oru padane yathra povukiyana 496 km away tiruvananthapurathekku pomala school ninnu 496 km dooram undu They reached Kolikot traveling 85 kilometers. Embatti Anji kilometers Sanjericha were Kolikot at the Cherno. Pitrain Dati and Namakatana Chilla de 496 our Sanjerican and Adela 85 Sanjericha. How much more they need to travel to reach Tirendapurum? In Tirendapurte Ketan Mendi, our Etra Dura Vana Sanjerik and the Upper Angana Kandodika Nanotitonoti are 496 minus 85. അത് നമ്മൾ കുറക്കണം നമ്മൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്നും എയ്റ്റി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എൺപത്തി അഞ്ച് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാനൂറിന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നാനൂറ് ഇനി അപ്പോൾ ഈ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യകൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യകൾ കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറിന് എൺപത്തി അഞ്ച് കുറക്കാം അതായത് എൺപത്തി അഞ്ചിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാളാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിട്ടുക എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് അല്ലേ അപ്പം നാനൂറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് മനക്കണക്കായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ദേ ഹാഡ് ലഞ്ച് അറ്റ് എറണാകുളം അവർ എറണാകുളത്ത് നിന്നും ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു ബൈ ദെൻ ദ ഹാഡ് ട്രാവൽഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം കോഴിക്കോട് ഈ സമയം കൊണ്ട് അവർ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹൗ മച്ച് ഫാർദർ ടു തിരുവനന്തപുരം ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്നാണ് കുറക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ലെവനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കുറക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇലവൻ നിന്ന് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കുറക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ ഇവിടെ വെക്കാം പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കുറച്ച് എത്രയാണ് ട്വൽവ് അല്ലേ സോ ആൻസർ വിൽ ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു 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 ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഉള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദേ റിട്ടേൺ ത്രൂ കോട്ടയം അവർ പഠനയാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോട്ടയം വഴിയാണ് തിരിച്ചു പോയത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പൂമല ബൈ ദിസ് റൂട്ട് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ചില വഴി നേരെ ഉള്ളതായിരിക്കും ചിലത് കുറച്ച് വളഞ്ഞു പോകാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ദൂരം കൂടുതലാണ് അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം ടു കോട്ടയം ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ കിലോമീറ്റർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കോട്ടയത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഫേദർ മസ്റ്റ് ദേ ട്രാവൽ ഫ്രം കോട്ടയം ടു റീച്ച് പൂമല പൂമലയിലേക്ക് എത്താൻ ഇനി എത്ര ദൂരം അവർ സഞ്ചരിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓക്കെ ഹിയർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇവിടെയും ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറക്കാൻ എന്തെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ടൂ നിന്ന് വണ്ണ് കുറക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനി ഈ നൂറ്റി അമ്പതിനെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറിനെ പുറത്തെടുക്കാം അതായത് ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈസി ആയിട്ട് കുറക്കാമല്ലോ എത്രയാന്ന് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആൻഡ് മോർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ തന്നിരുന്നു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ ആൻഡ് നോട്ട് ബുക്ക് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഒരു പെന്നിൻ്റെയും നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെയും വില നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബുക്ക് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മോർ ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെൻ ബുക്കിൻ്റെ പൈസ പെന്നിൻ്റെ വിലയിനേക്കാളും നൂറ് രൂപ അധികമാ
നൂറ് രൂപ അധികമാണ് നോട്ടിന് വരേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ പത്ത് ഇവിടെ നൂറും വന്നാൽ നൂറ്റി പത്ത് അതായത് നോട്ടിൻ്റെ പൈസ നൂറ്റി പത്താവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പെന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് വരും അല്ലേ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോവും പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടിൻ്റെ വില നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ പെന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് രൂ സോറി നൂറ് രൂപയും കൂടെ കൂട്ടിയാലാണ് നോട്ടിൻ്റെ വില അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോട്ടിൻ്റെ വില അവിടെ എഴുതി കൊടുത്തൂടെ അതായത് പെന്നിൻ്റെ വില പ്ലസ് നോട്ടിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെന്നിൻ്റെ വിലയുടെ കൂടെ നൂറ് രൂപ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണല്ലേ ഇതിവിടെ ഇവിടെ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ടീച്ചർ അത് എന്താണ് ഒരു പെന്നിൻ്റെ വിലേൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ നൂറ് രൂപ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് പെന്ന് പ്ലസ് നൂറ് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടും രണ്ട് പെന്നിൻ്റെ കൂടെ നൂറ് രൂപ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടും രണ്ട് പെന്നും ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായി അതിൻ്റെ വില അപ്പം രണ്ട് പെന്നിൻ്റെ വില എത്രയായിരിക്കും ആ ആ ഈ നൂറ്റി പത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം നൂറ് കുറക്കാം അല്ലേ രണ്ട് പെന്നും ഒരു നൂറ് രൂപ എടുത്താൽ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് നൂറ് കുറക്കാം അപ്പം രണ്ട് പെന്നിൻ്റെ വില നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും രണ്ട് പെന്ന് ഈക്വൽ ടു പത്ത് രൂപ അപ്പോൾ ഒരു പെന്നിന് എത്രയാണ് അഞ്ച് രൂപ അല്ലേ ഇനി ഒരു പെന്നിൻ്റെ വില കിട്ടി നമുക്ക് അഞ്ച് രൂപ ഇനി നോട്ടിൻ്റെ വില എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെന്നിൻ്റെ വിലേൻ്റെ കൂടെ നൂറ് രൂപ കൂട്ടിയാൽ അപ്പം നോട്ടിൻ്റെ വില എത്രയായിരിക്കും ആ അഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ് അതായത് നൂറ്റി അഞ്ചായിരിക്കും ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വില മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പെന്നിന് പത്തും നോട്ടിന് നൂറ്റി പത്തും ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് വില കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടിയത് പെന്നിന് അഞ്ചും നോട്ടിന് നൂറ്റഞ്ചും അതായത് അഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റഞ്ച് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏത് ഉത്തരം ശരിയായി ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഉത്തരം ശരിയായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ